카리브해 에 위치하고 있는 섬나라 쿠바는 미국 플로리다 반도의 남쪽에 있으며 국토 면적이 11만 제곱킬로미터로 대한민국과 비슷하다고 할수 있습니다. 1492년 쿠바의 가치를 알아본 스페인은 이곳을 식민지로 삼았으며 아메리카의 새로운 식민지를 건설하기 위한 거점으로 활용했습니다. 1776년 영국으로부터 독립하게 된 미국은 쿠바의 지리적 이점을 인식하고 이곳을 편입시키기 위해 많은 노력을 기울이게 되는데 미국은 스페인에게 알래스카의 20배나 되는 가격을 제시하기도 했지만 스페인은 쿠바가 자신들의 고유한 영토라며 팔기를 거부했습니다. 1898년 미국은 스페인과의 전쟁을 통해 쿠바를 차지하게 되지만 자신들은 다른 제국주의 국가들처럼 영토에 대한 야심이 없다는 것을 보여주기 위해 쿠바를 독립국으로 인정했습니다. 훗날 일부 미국인들은 쿠바를 독립시킨 것이 미국 역사상 가장 치명적인 실수라고 평가했습니다. 쿠바가 독립국가가 되었다고는 하지만 정치 경제적으로 미국에 예속될 수밖에 없었으며 미국의 자본가들은 쿠바의 각종 사업에 투자해 막대한 이득을 취득했습니다. 1959년 쿠바 혁명에 성공한 피델 카스트로는 사회주의 국가를 표방하며 기존 미국인들이 소유하고 있던 공장과 호텔, 농장 등을 국유화시켰으며 미국은 이에 대응해 쿠바와의 경제적 교류를 끊게 됩니다. 1962년 10월 14일 미국의 정찰기가 쿠바 상공을 비행하며 항공 촬영을 실시했는데 사진 판독 결과를 확인한 미국 지휘부는 큰 충격에 빠지게 됩니다. 소련의 준중거리 탄도미사일 RCB의 발사대가 다수 확인되었는데 이 미사일의 사거리는 2000km로 미국 동부 연안 대부분이 타격권 안에 들어가는 것이었습니다. 또 다른 사진에는 중거리 탄도미사일 R14가 확인되었는데 이 미사일의 사거리는 무려 4000km로 미국 본토의 거의 모든 지역이 사정권 안에 들어갔습니다. 사실 이 무렵 미국도 터키에 핵미사일을 배치하고 있었는데 이에 위협을 느낀 소련이 미국의 턱 밑에 위치한 쿠바에 핵미사일 기지를 건설하기로 결정한 것이었습니다. 이 계획은 아나디리 작전이라 명명되었으며 병력 5만 명, 군수물자 23만 톤, 함정 85척이 동원되었고 이들을 호위하기 위해 4개의 차량화 연대, 3개의 크루즈 미사일 연대, 1개의 미그 21 전투기 연대, 일루신 28 폭격기 48대, 1개의 헬기 연대, 1개의 유도탄 고속정 여단, 1개의 잠수함 전대, 2개의 방공사단이 투입되었습니다. 이 작전은 철저한 보안 속에 진행되었으며 함대의 지휘관조차 지브롤터 해협을 통과하고 나서야 목적지가 쿠바인 것을 알수 있었습니다. 쿠바에 도착한 후 미사일의 하역은 밤에만 이루어졌으며 미사일을 운반하기 위해 새로 도로를 내거나 다리를 만들기도 했습니다. 미국의 대통령 존 F. 케네디는 참모들과 회의를 진행하며 해결 방안을 모색하게 되는데 여기에는 쿠바에 대한 전면적인 침공, 제한적인 공습, 해안봉쇄 등이 거론되었습니다. 군부를 중심으로 한 강경파들은 소련과의 전면전을 피하면서도 쿠바를 점령할 수 있다고 확신했으며 한 개의 보병사단이면 충분하다고 주장했습니다. 하지만 미 해병대는 여기에 이의를 제기했습니다. 쿠바의 면적이나 인구를 고려했을 때 최소 3개의 사단은 필요하며 만일 그들이 게릴라전을 펼친다면 침공 작전은 여러 해가 걸릴 수도 있다고 경고했습니다. 또한 미국이 쿠바를 침공한다면 소련도 이에 대한 보복으로 베를린을 공격할 수 있다는 우려가 제기되기도 했습니다. 한편 쿠바의 미사일 배치를 너무 심각하게 받아들일 필요가 없다는 의견도 있었습니다. 어차피 쿠바로부터 공격을 받으나 소련의 대륙간 탄도미사일로 공격을 받으나 군사적인 차이는 크게 없다는 것이었습니다. 하지만 케네디를 압박했던 것은 군사적인 요인이 아니라 정치적인 요인이었습니다. 미국이 쿠바 문제에 대해 아무런 조치를 취하지 않는다면 소련의 위협에 굴복하는 나약한 대통령이라는 이미지가 남을 것이며 쿠바에서의 성공에 고무된 소련이 유럽과 아시아에서도 비슷한 전술을 사용할 것이 충분히 예상되었기 때문입니다. 1962년 10월 22일 오후 7시 케네디 대통령은 쿠바에 대한 해안봉쇄를 단회하기로 했으며 TV 카메라를 통해 대국민 연설을 시작했습니다. 그 내용은 다음과 같습니다. 우리는 쿠바의 미사일 기지가 건설되고 있다는 증거를 발견했습니다. 만일 쿠바가 미국과 다른 서방 국가들을 공격한다면 우리는 그것을 소련의 공격으로 간주하고 전면적인 보복을 단행할 것입니다.
이렇게 케네디 대통령의 연설이 발표된 후 미국 전략공군사령부는 데프콘3와 데프콘2를 연이어 발령했습니다. 미군군의 폭격기들은 소련의 핵공격에 대비해 각 지역으로 분산 배치되었으며 만일 명령이 떨어진다면 15분 이내에 출격이 가능했습니다. 미 해군은 항공모함 3척, 중순 양함 2척, 구축함 26척을 동원해 쿠바 섬을 에워싸고 봉쇄를 시작합니다. 케네디 대통령은 쿠바에 대한 해안 봉쇄가 전쟁으로 촉발될 것에 대비해 2차 대전 이후 최대의 비상 동원령을 내렸습니다. 미국 전역에 있던 15만 명의 병력과 예비군, 전차, 각종 무기들이 플로리다로 집결하기 시작했으며 무기 공장은 비상근무에 들어가 각종 탄약을 생산해냈습니다. 이렇게 한가로운 휴양지였던 플로리다는 냉전의 최전선이 되어 긴장감이 고조되었습니다. 미군은 쿠바에 대한 전면 침공 계획인 작전계획 3.16을 검토하기 시작했습니다. 이 계획은 미리 선정된 쿠바 내 목표 1397곳에 대해 세 차례 공습을 실시하는 것을 시작으로 미 해병대가 하바나의 동쪽에 있는 타라라 제일 기갑 사단이 하바나의 서쪽에 있는 마리엘로 상륙하고 기타 다른 사단까지 포함하여 총 12만 명의 병력이 64km에 이르는 해안에 상륙할 계획이었습니다. 이때 제82 공수사단과 101 공수사단 병력 2만 3천 명은 후방으로 침투해 주요 공항과 전략적 요충지를 점령하기로 되어 있었습니다. 하지만 이 계획에는 작전이 시작된 지 10일 이내에 미군 4천 명이 전사하고 1만 4천 명이 부상을 당한다는 예측도 포함하고 있었습니다. 한편 쿠바에서도 군사적 긴장감이 고조되어 갔습니다. 카스트로는 전국에 예비군 동원령을 발령했는데 72시간 이내에 예비군이 동원되면 기존 10만 명의 병력은 30만 명으로 늘어날 계획이었습니다. 그리고 쿠바 언론사를 통해 다음과 같은 내용을 발표했습니다. 쿠바는 적의 어떠한 공격도 물리칠 준비를 갖추었다. 혁명 지도부와 정부 관리들은 인민을 위해 죽을 준비가 되어 있다. 우리는 반드시 승리할 것이다. 카스트로가 이렇게 대담하게 나올 수 있었던 것은 바로 그들의 동맹국인 소련을 믿었기 때문입니다. 그는 소련이 미국보다 먼저 인간을 우주로 보내는 나라이며 미국이 두려워하는 핵미사일을 대량으로 만들 수 있다고 생각했습니다. 따라서 소련이 적극적으로 도와주기만 한다면 아무리 미국이라 하더라도 쿠바를 점령하지 못할 것이라고 확신했습니다. 미국의 해안 봉쇄에 대해 소련의 지도자 후르쇼프는 소련은 미국의 검역 조치에 따르지 않을 것이다. 라는 친서를 보내면서 단호한 입장을 보였지만 내심 긴장할 수밖에 없었습니다. 처음에 후르쇼프는 미국이 터키와 이탈리아에 핵무기를 배치한 것에 대해 소련이 눈감아 준 것처럼 소련이 쿠바에 핵무기를 배치한 것을 미국이 받아들일 것이라고 생각했었습니다. 하지만 미국은 핵전쟁도 불사하겠다는 강력한 조치로 소련 정부를 긴장하게 했습니다. 소련은 미국의 조치에 대응해 군대의 전투태세를 강화했으며 장병들의 휴가를 취소하고 그들의 전역도 무기한 연기했습니다. 하지만 소련은 미국과 핵전쟁을 치를 생각이 없었습니다. 그들은 미국이 해안 봉쇄를 선언한 즉시 항해 중에 있던 16척의 선박을 회항시키기로 했으며 그들을 호위하던 잠수함 내척도 작전을 중단하도록 했습니다. 그러나 소련은 이러한 소식을 미국을 포함한 전 세계에 공표할 수 없었는데 그것은 자신들이 미국의 위협에 굴복하는 것처럼 보일 것이기 때문입니다. 대신 후르쇼프는 케네디에게 메시지를 보내게 되는데 이 메시지는 비공식적인 외교 채널을 통해 백악관에 전달되었습니다. 지금 대통령님은 우리와 전쟁을 하겠다고 위협하고 있습니다. 전쟁이 벌어지면 소련이 당한 피해만큼 미국도 당하게 됩니다. 저는 두 차례의 참전 경험을 통해 전쟁이 모든 것을 파괴한다는 사실을 잘 알고 있습니다. 미국이 쿠바를 침공하지 않겠다고 약속한다면 우리는 쿠바에서 소련군을 철수시킬 것입니다. 이러한 소련의 친서가 워싱턴에 도착하는 데는 무려 12시간이 걸렸습니다. 이 당시 미국과 소련 모두 통신 문제로 어려움을 겪었습니다. 미국은 인공위성을 이용해 생방송을 송출하고 영국 수상관은 수화기만 들면 통화를 할수 있을 정도로 통신이 발달했지만 한편으로 카리브 해에 있는 미군 군함과 통신을 하는데 6시간 이상이 걸리기도 했습니다. 따라서 직접적인 통신 라인이 없는 모스크바와의 연락은 더욱 늦어질 수밖에 없었습니다. 소련도 통신 문제로 어려움을 겪었는데 
워싱턴 주재 소련 대사관이 전보를 보내면 그 내용은 100년 전 대서양에 깔린 낡은 전신 케이블을 통해 모스크바로 전달되었습니다. 이러한 통신 문제는 핵전쟁이 임박한 상황에서 양 국가의 지도자들이 명령을 내리는 데큰 제약 요인이 되었습니다. 상황이 악화되자 크루쇼프는 우발적인 핵전쟁을 막기 위해 소련군에게 다음과 같은 긴급 명령을 하달합니다. 모스크바의 승인 없이 어떠한 핵탄두의 사용도 금지한다. 그리고 그는 라디오 방송을 통해 미국의 메시지를 보내는데 그 내용은 이전의 비공식적인 메시지와는 전혀 다른 강경한 내용이었습니다. 미국이 터키에 있는 미사일을 철수한다면 소련도 쿠바에서 공격용 무기를 철수하겠다. 크루쇼프의 이전 메시지는 미국이 쿠바를 침공하지 않는다고 보장하면 소련군을 철수시키겠다는 것이었는데 두 번째 메시지는 미국이 터키의 핵무기를 철수시켜야 한다는 것이었습니다. 케네디와 미국 관료들은 이 상반된 메시지를 받고 고민이 많았는데 첫 번째 메시지는 자신들이 받아들일 수 있었으나 두 번째 메시지는 받아들이기 어려웠습니다. 미국이 터키의 핵무기를 배치한 것은 나토 회원국들과 공동으로 결정한 일이었는데 미국이 소련의 요구에 굴복하고 핵무기를 철수해버리면 그것은 동맹국들의 믿음을 저버리는 것이기 때문입니다. 이러한 와중에 미국의 유투 정찰기가 쿠바 상공에서 비행하던 중 소련군이 발사한 지대공 미사일에 격추되어 조종사가 사망하는 사건이 발생했습니다. 소련군의 이러한 공격은 모스크바의 지시 없이 현장에서 즉흥적으로 이루어진 것이었습니다. 이러한 소식을 전해들은 미군 합동참모본부는 소련군의 행위에 대한 보복으로 쿠바에 있는 모든 지대공 미사일 기지를 공격하는 작전명 파이어호스를 준비하도록 했습니다. 한편 대서양에서는 소련의 잠수함을 무력화시키는 미 해군의 작전이 진행되고 있었습니다. 미 해군의 구축함들은 수류탄과 연습용 폭뢰를 투하해 내척의 소련군 잠수함들이 항복을 하고 수면 위로 부상하도록 유도했습니다. 소련 잠수함들은 깊은 바닷속으로 들어가 미군의 공격을 피했지만 점점 한계에 다다르고 있었는데 잠수함 내의 산소는 부족해지고 있었고 그곳의 온도는 승무원들이 견디지 못할 만큼 올라가고 있었습니다. 공국과 통신을 할수 없었던 소련 잠수함의 함장은 이미 세계 3차 대전이 벌어졌을 수도 있다고 의심하기 시작했으며 자신들이 보유하고 있는 해거래를 발사해 미 해군의 함대를 전멸시킬지를 고민했습니다. 결국 더 이상 잠수를 계속할 수 없었던 소련의 잠수함은 미군에게 강제 부상되는 굴욕을 감수해야 했습니다. 케네디 대통령과 그의 참모들은 소련에게 전달할 답장을 마련했습니다. 그 내용은 다음과 같습니다. 소련은 유엔의 감시하에 쿠바에 배치한 무기를 철수한다. 미국은 대서양에서의 검역을 중단하고 쿠바에 대한 불가침을 보장한다. 이후 다른 무기들에 대한 포괄적인 합의를 추진한다. 이 메시지는 케네디 대통령의 동생인 로버트 케네디 법무장관이 직접 소련 대사에게 전달했습니다. 그 자리에서 로버트 케네디는 소련이 미국의 제안을 받아들이지 않는다면 미국은 매우 강경하게 나갈 것이라고 위협했으며 다른 한편으로는 비공식적인 방법으로 터키의 핵무기에 대해 협상할 수 있다고 제안했습니다. 브루쇼프는 미국의 이러한 메시지에 고무되었습니다. 메시지에서는 터키의 핵무기에 대해 구체적으로 언급하고 있지는 않지만 다른 무기들이란 표현은 터키의 핵무기를 말하는 것이 명확했기 때문입니다. 그는 참모들에게 미국이 후발을 침공하지 않고 터키의 핵무기를 철수한다고 했으니 이것은 소련의 외교적 승리라고 주장했습니다. 전쟁의 위기에 직면한 상태에서 메시지를 보내느라 시간을 낭비할 수 없었던 소련은 급하게 라디오 방송을 통해 다음과 같은 내용을 송신하도록 했습니다. 미국이 후발을 침공하지 않는다면 소련은 미사일을 철수하겠다. 이 같은 내용이 미국에 전해지자 미국 정부는 전쟁을 피했다는 사실에 안도할 수 있었습니다. 결국 쿠바의 미사일들은 철수되었으며 5개월 후 터키에 있던 미군의 핵무기도 제거되었습니다. 쿠바 미사일 위기는 전쟁이라는 것이 지도자의 의사와 상관없이 여러 가지 우발적인 요인들로 인해 발생할 수 있다는 사실을 보여주었습니다. 이 사건이 끝난 후 미국과 소련은 지도자 간에 빠르고 정확한 의사소통이 필요하다고 느끼고 양국 정상 간의 한 라인을 개설했습니다. 쿠바 미사일 위기는 인류 역사상 가장 위험했던 순간으로 평가되고 있으며 국가 지도자의 침착하고 냉정한 판단이 얼마나 중요한지 보여준 사건이었습니다. 이상으로 
후바 미사일 위기였습니다.